ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் இந்த எஸ்டிஎம்எல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹெட் ஒன் டேக் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் மாற்றிக்கிறேன் டெக்ஸ் ஃபார்மேட்டிங் ஓகேவா ஃபார்மேட்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என்னென்ன டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் டேக்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேக் விட்டுட்டு ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போல்ட் டேக் இப்போ வந்து ஒரு பேரக்ரப் டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே வந்து திஸ் இஸ் சாம்பிள் டெக்ஸ் ஐ வாண்ட் இட் போல்ட் இப்போ நீங்கள் என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ் இந்த போல்ட் டெக்ஸ் வந்து எனக்கு போல்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் இருக்குது போல்ட் டேக் இது வந்து இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை நீங்கள் டைப் பண்ணி உள்ளே நீங்கள் போல்ட் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா சேவ் பண்ணிவிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டு மட்டும் உங்களுக்கு போல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதே வேர்டு தான் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று கீபேர்டு இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் போல்டு தான் ஆனால் சிமெட்டிக்காக நேம் பண்ணுறது எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலில் சிமெட்டிங் சொல்கிற ஒன்று இருக்குது அதை நான் நம்ம ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ராங் போட்டுட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா போல்டாக தான் இருக்குது ஆனால் இதோட டிஃப்ரென்சஸை நான் வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் வந்து இட்டாலிக் போகலாம் ஓகே இட்டாலிக் திஸ் இஸ் இட்டாலிக் ஸோ இட்டாலிக்கை நம்ம எப்படி காமிக்கிறது அப்படின்னா ஐ ஐ போட்டோம் அப்படின்னா இட்டாலிக் இப்போ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இட்டாலிக் மட்டும் ஒரு மாதிரி சைடில் இருக்கா அதான் இட்டாலிக் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எம்ப சைஸ் பற்றி பார்க்கலாம் எம்ப சைஸ்க்கு வந்து அதே மாதிரி இஎம் இஎம் தான் எம் எம்ப சைஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இட்டாலிக்கும் அதே மாதிரி இருக்குது எம்ப சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இதே மீனிங்கும் நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அதாவது இன்னும் பேரக்ராஃப் ஓப் பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் டேக் ஸோ சப் சூப்புன்னு போட்டுட்டு இங்கே வந்து டேட்டா அப்படின்னு போடுறேன் ஃபிஷ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே வந்து இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டோட டேகோட வேலை நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்செட் டேக் அண்டர்லைன் டேக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பேராக்ராஃப் திஸ் வில் திஸ் வில் அண்டர்லைன் பர்ஃபெக்ட் திஸ் இஸ் இட்ஸ் வில் அண்டர்லைன் இது வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் இது இருக்க போகுது ஐஎன்எஸ்னா இன்செட் டேக்னு அர்த்தம் இன்செட் டேக்குள்ளே இன்செட் பண்ணிவிட்டேன் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா இது மட்டும் அண்டர்லைனில் இருக்கும் இதை தான் இந்த டேக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெல் டேக்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது டெலிட் டேக்னு சொல்லிட்டு திஸ் வில் கெட் டெலிட்டட் ஓகேவா இது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஎல் டிஎல் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே டெக்ஸ்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஒன் மாதிரி இருக்கும் இதுதான் டெலிட்டட் டெலிட் டேக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டெலிட் டேக்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண போது வந்து மார்க் டேக் மார்க் டேக்னா ஐ ஹாவ் டீஸ் கண்டென்ட் ஹைலைட் சாரி ஹைலைட் திஸ் இப்போ வந்து இந்த ஹைலைட்டை மட்டும் ஹைலைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு தான் மார்க் டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் ஹைலைட் போட்டுட்டேன் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா இது மட்டும் எனக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் இதுதான் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் பேஸிக்காக உள்ள டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்கோட டேக்ஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வேறு பார்க்கலாம